ஸோ அனைவரின் சார்பாக சந்திரசேகர ஐயாவிற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா இப்போ வந்து அவங்க டாபிக்ல இப்போ பேசுறாங்க ஸோ எல்லாரும் ஐ திங்க் யூ வில் என்ஜாய் சார் எஸ் கூட்டிட்டு ரெக்கார்டிங் நீங்க பேச ஆரம்பிச்சோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாருடைய பேசுறதுலையும் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு ஐயாவோட ஞானம் தான் வந்திருக்கு இங்க இதுல ஒரே விஷயத்த பல ஆங்கிள் இருந்து மாத்தி மாத்தி சொல்ல போறோம் எப்படியாவது ஒரு ஆங்கிளையாவது புரிஞ்சிடுமான்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த பல ஆங்கிள்லையும் புரிஞ்சா இன்னும் பெட்டரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவ் இன்னொரு ஆக்ஸ்பெக்ட்லேருந்து சொல்றது தான் மனோலயம் மனோநாசம்ல டாபிக் ஒருத்தர் ஜாயின் பண்றேன்னு சொன்னாரு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அவரு ராமகிருஷ்ண மட்டில இருந்து வந்திருக்க சன்னியாசி ஒரு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம் வெயிட் பண்ணி அதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ற வரைக்கும் ஏதாவது ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஃபிளைட் போட்டு காமிக்கட்டுங்களா இல்லை வேணாம் பாபுகள் வேணாமா இல்லாட்டி இது ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பரவாயில்ல 
ಪರವಾಗಿಲ್ಲಾ ಓಕೆ ಓಕೆ வரப்போறாருக்கலாம் அவர் வரதா இருந்தால் சீக்கிரமாகவே வந்துருக்கலாமே ஏன் லேட் பண்ணுறாரு அவருக்காக நம்ம ஏன் வெயிட் பண்ணோன்ற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த எண்ணம் போயிட்டு ஆஃபீஸில் டியூஸ்டே நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒர்க் ஒன்று இருக்கு அதை போய் பண்ணலாம் அதை கரெக்டாக போன உடனே பண்ணணும்னு ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கும் இல்லை பழசில் முன்னாடி ஏதோ ஒரு யாரோட சண்டை போட்ட விஷயம் ஒன்று ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு நாலு நிமிஷத்தில் நம்ம மைண்டில் ஏதோ ஓடி இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் மைண்ட்லேயும் ஏதோ ஒரு பத்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி பத்து ஷார்ட் ஃபிலிமாக வந்துருக்கும் அதில் ஒன்று வந்து இப்போ வரப்போகிறதுக்காக நம்ம ஏன் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கோபம் கூட இருக்கலாம் அந்த ஒரு படம் ஓடி முடிஞ்சிருக்கும் அது முடிஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு ஆஃபீஸை பற்றி ஒரு நினைவு வந்திருக்கும் அது ஓடி முடிஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு பழசை பற்றி ஏதாவது ஒரு கசப்பான உணர்வு கூட வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வந்து இந்த ஒரு நாலு நிமிஷத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ பார்த்துருப்போம் நம்ம மைண்டுக்குள்ளேயே இந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் தான் மனோ லயம் ஸோ ஒரு வீடியோ ஓடி முடிஞ்சு இன்னொரு வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போது நடுவில் நம்மளுக்கு ஒரு கேப் இருக்குல்ல அது முடிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு இன்னொரு படமே தெரியும் ஸோ அதுதான் மனோ லய நாசம் ஸோ ஒரு நாலு நிமிஷத்துல நம்ம மைண்டுக்குள்ள பல மனோலயம் வந்து போயிருக்கும் நடுவில் பல மனோலய நாசம் நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த நாலு நிமிஷம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது ஸோ மனோலயம் மனோநாசம்னா வேற ஏதோ ஒரு பெரிய கான்செப்டு அந்த கான்செப்டை பற்றி நம்ம அங்கெங்கேயோ இருக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படி இல்லாம நம்ம உடம்பு இந்த கை காலுக்குள்ள ஏதோ மனசுன்ற ஒரு இயக்கம் நடக்குது அதுவே வந்து மனோலய மனோநாசத்தோட அழகாக நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணா போதும் 
நம்ம புதுசா ஏதோ கண்டுபிடிச்சு அதை இழுத்து பிடிச்சி உள்ளெல்லாம் வைக்க போறது இல்லை யாருக்குமே நடந்துட்டு இருக்கிறத ஒன்று ரெக்கக்னைஸ் பண்ண போறோம் இந்த ரெக்கக்னேஷன் இல்லாம இருக்கு இந்த ரெக்கக்னேஷன் பண்றது தான் நம்ம புரிதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு எதாவது சொல்றோம் ஸோ நம்ம எதையும் புதுசா கொண்டு இழுத்துட்டுலாம் வர போறது இல்லை யாருக்குமே இருக்கிறத ஓஹோ இப்படிதான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ அந்த ரெக்கக்னேஷன் தான் நம்மளுக்கு தேவை அந்த ரெக்கக்னேஷன் வேற எங்கேயோ யாரு யாரு மூலையிலையோ யாரு மனசுலயோ நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ண போகல நம்ம மனசுல நம்ம மைண்ட்ல ஓ இது இப்படிதான் எங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்ற ஒரு புரிதல் நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த வாய்ப்பை கிரியேட் பண்றோம் சரி இப்போ நம்ம தெரிஞ்சே ஒரு நாலு நிமிஷம் திருப்பி என்னென்ன படம் எல்லாம் ஓடுது ஒரு படம் ஓடி முடிஞ்ச அப்புறம் அந்த படம் முடிஞ்ச அப்புறம் தான் இன்னொரு படம் வர முடியும் அந்த கேப்பையும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் ஓடுதுன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் அது மறைஞ்சு இன்னொரு படம் வர்றதையும் பார்ப்போம் ஸோ இன்னொரு நாலு நிமிஷம் தெரிஞ்சே நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் தேங்க் யூ ஃபார் வெயிட்டிங் வராத பர்சன்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த ஒரு நாலு நிமிஷத்துல நம்ம மனசுல மனசு வந்து பல ஃபார்ம்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது ஷேர் பண்ண முடிஞ்சா யாராவது அட்மிட் பண்ணி கூட பேசலாம் என்னென்ன படம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லலாம் என்னென்ன மனோலாயம் எல்லாம் வந்து போச்சு உங்க மனசுல அப்படின்றதுன்னு சொல்லலாம் இருபது 
அவங்க ஆன்சரைஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் உங்களை அன்மியூட் பண்ணுறேன் ஆ நீங்க பேசலாமா எனக்கு வந்து அவங்க ஏன் லேட் பண்றாங்கன்னு ஒரு ஆங்ஸைட்டி வந்தது அவங்க ஏன் லேட் பண்றாங்க என்ன ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு முடியாம இருக்குமா இல்லாட்டி வராம வரமாட்டாங்களா கடைசியா அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்ஸைட்டி படபடப்பு வந்துட்டே இருந்தது கூப்பிட்டா என்ன ஆகும் அவங்க என்ன மாதிரி வேலையில இருப்பாங்கன்னு ஒரு மைண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது அவங்க வந்து லாக்டவுன்ல ஆபீஸ் இருக்காரு அப்ப ஏன் லேட் பண்றாங்க நன்றி இப்ப நீங்க அந்த பர்சனை பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாது இருந்தாலும் அவரை பத்தி ஒரு பிக்சர் நம்ம மைண்ட் கிரியேட் பண்ணுது எங்க போனாலும் போவாங்களான்னு ஒரு டவுட் வந்தது சாரி அப்படியே ஓப்பனா என்ன தோணுதோ அதை ஹார்ட்டுக்குள்ள வச்சுக்காம சொல்றேன் தப்பா இருந்தா தப்பு இல்லாம ஏன்னா அந்த மாதிரி பர்சனே இல்ல அவர் அவர் வரவும் போறது இல்ல சோ அந்த அது ஒரு கற்பனையான பர்சன் தான் அவருக்காக தான் வெயிட் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இப்போ எப்படி நம்ம மனசுல உள்ள ஃபார்ம் கிரியேட் ஆகுது அவரை பத்தி ஒரு இமேஜ் கிரியேட் ஆகுது அவருக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுக்குறோம் அவர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டோம் அவர் குழந்தை போகுது அந்த குழந்தைக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுது இது எல்லாமே மைண்ட் உங்க மைண்ட் ஒரு ஷேப் எடுக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனே கிடையாது அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு ஸோ ஃப்ரெண்டும் கிடையாது அவர் வரணும்னு சொல்லல ஸோ ஆனால் நம்ம மைண்டு வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் எடுக்குது நொடு நொடுல ஒரு வேற அதை பத்தி பழச கூட யோசிக்குது அதுக்கப்புறம் புதுசை பத்தி யோசிக்குது ஃபியூச்சரை பத்தி யோசிக்குது இப்போ இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி யோசிக்குது மனம் வேற வேற ஃபார்ம் எடுக்குது இந்த ஃபார்ம் எடுக்கிறது தான் மனோ லயம் பேரு ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துட்டு இன்னொரு ஃபார்ம் எடுக்கிறதுக்கு பின்னாடி அது கரைஞ்சி போனா தான் இன்னொரு ஃபார்ம் எடுக்க முடியும் இப்போ நான் வந்து ஆஹ் இங்க வந்து எங்க வீட்டு பக்கத்துல நல்லா ஜோரும் மழை பெய்யும் போது மழை நினைக்கும் போது நீங்க அந்த பர்சனை பத்தி நினைக்க முடியாது இல்ல உங்க ஆபீஸ பத்தி நினைக்க முடியாது ஸோ ஒரு இமேஜ் வரணும்னா அந்த பழைய இமேஜ் எல்லாம் போனாதான் இந்த புது இமேஜ் உங்க மைண்ட்ல நிற்கும் ஸோ ஒரு இமேஜ் வருதுனாலே பழைய இமேஜ் போகுது அந்த பழைய இமேஜ் போறது தான் நம்ம மனோலய நாசம் சொல்றோம் ஸோ நம்ம மனோலய நாசம் மனோலயம் ரெண்டுத்தையுமே வந்து நம்ம மனசுக்குள்ள புரிஞ்சுக்க தான் கரெக்டா இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மனோலயம் மனோ நாசம்னா இந்த மனோலய நாசம் எல்லாமே ஒண்ணுதானா மனோலயமும் மனோ நாசம் ரெண்டும் ஒண்ணுதானா மனோலயம்னா ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபார்ம்னா இப்போ ஷேப் எடுக்குது இல்ல ஒரு ஒரு பொருளை பத்தி நினைக்கும் போது ஒரு பொருளை பத்தியோ இல்ல ஒரு மனிதர்களை பத்தியோ ஒரு ஃபார்ம் எடுக்குது அவர் இப்படி இருப்பாரு இப்படி ஆக்ட் பண்ணுவாரு இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு ஒரு ஏதோ ஒரு கற்பனை உங்க மைண்ட் ஒண்ணு பின்னுது இல்ல அதுதான் மனோலயம் சொல்றோம் ஸோ அந்த மனோலயம் ஒண்ணு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்ப நான் வீட்டு பக்கத்துல மழை பெய்யுது அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு அது 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 எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு உங்க மனம் வந்து இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் நினைக்கும் போது இந்த பழசா நீங்க நினைச்ச இருக்கு இல்ல பழசா நீங்க நினைச்ச அந்த அந்த பர்சனை பத்தி உள்ள இமேஜ் போயிடும் இல்ல அது போனாதான் இது வர முடியும் இல்ல இப்போ எப்படி இருக்கு மழை காலத்துல அப்படின்னு சோ ஒண்ணு போய் இன்னொன்னு வரத்துக்கு நடுவுல உள்ள கேப்ப தான் நம்ம மனோலய நாசம் சொல்றோம் ரெண்டுமே பிரிக்கப்பட்டது இல்லையா மனோ நாசம் மனோ லயம் என்கிறது மனோ லய நாசம் என்கிறது ஒண்ணுதானா இப்போ மனோ லயம்ன்றது ஒரு வார்த்தை மனோ நாசம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு மனோ லய நாசம்னு சொல்லுவாங்க லயம் கலைஞ்சு போறது நாசம்ன்றது நாசம்னா இல்லாம போறது அந்த லயம் வந்து இல்லாம போகணும் அந்த கேப்ப வந்து நாசம் சொல்றாங்க ஒரு நடு இத நாசம் ஆமா ஒண்ணு மாறி இன்னொன்னு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு நியூட்ரல் மாதிரி தான் இப்போ கார்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கியர் செகண்ட் கியர் எல்லாம் போடும் போது ஒவ்வொரு கியரும் ஃபர்ஸ்ட் கியர் செகண்ட் போட்டோம் நியூட்ரல் போயிட்டு தான் அது செகண்ட் கியருக்கு போவோம் செகண்ட்ல இருந்து தேர்டுக்கு போகும்போது அது செகண்ட்ல இருந்து நியூட்ரல் போயிட்டு தான் போவோம் ஆமா நாசம் மனோலய நாசம் அந்த ஃபார்ம்லெஸ்னஸ் ஃபார்ம் ஃபார்ம்லெஸ்னஸ் 
ஒரு ஃபார்ம் ஆச்சு அப்புறம் அது ஃபார்ம்லெஸ்ஸா கரையுது அப்புறம் அது திருப்பி இன்னொரு ஃபார்ம் எடுக்குது திருப்பி அது கரையுது இன்னொரு ஃபார்ம் எடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம மனம் இயங்கிட்டே இருக்கு உதாரணத்துக்கு உங்க உங்க மைண்ட் வந்து நான் ஒருத்தரை பத்தி சொன்னேன் அவரை பத்தி ஏதோ கற்பனை பண்ணிச்சு ஏன் வரல என்ன வரல இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸா பையன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் அப்படின்லாம் யோசிக்குது அப்புறம் கீழே விழுது அப்ப அவர் கால் பண்ணலாமா வேணாமான்னு அவர் யோசிக்குது அப்ப திடீர் நடுவுல ஆபீஸ்ல வந்து என்ன ஆயிருக்கும்னு யோசிக்குது அப்புறம் அது அது கலைஞ்சு போகுது அதுக்கப்புறம் பழைய வீட்டு நியாபகம் வருது அப்புறம் அது கலைஞ்சு போகுது அப்புறம் வேற ஒண்ணு ஆ அதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களா இவரு ஏன் வெயிட் பண்றாரு இவர் தெரியாத இவ்வளவு பெரிய வெயிட் பண்றாங்க அப்படின்னு உங்க தாட் ஒன்னு ஒவ்வொரு தாட்டுமே ஒரு ஃபார்ம் எடுக்குது நம்மளை கண்டா பிடிக்கலையா ஆ இவ்வளவு ஆ சோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது அது அந்த ஸ்பின் பண்ணுது இல்ல அந்த ஸ்டோரிய அதெல்லாம் தான் மனோலயம் சொல்றோம் நம்ம வேதாந்தால வந்து இந்த ரெண்டு டெர்மினாலஜிய வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பேசுவாங்க மனோலயம் மனோலய நாசம் சொல்லிட்டு நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் பார்த்தா நம்ம ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் உடம்பு விட்டு உடம்பு பாயிருது இந்த மருத்துவம் மனசுல என்னன்னு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ ஒரு ஒன்னஸ் ஃபீல் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் மெடிடேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு உலகத்துல ஒரு சந்தோஷம் அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா கூட நம்ம அந்த விஷயத்துல நம்ம மனசு லைச்சாதான் மனசு வந்து அதுவானாதான் நம்ம அது வந்து நம்மளுக்கு சந்தோஷமே தரும் அது ஸோ நம்ம ஒரு கேக் சாப்பிட்றோன்னா அந்த கேக்கை நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம டேஸ்ட வந்து நம்ம மனசு வந்து எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன் நீங்க அப்புறம் அட்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஒரு கேக் சாப்பிடும் போது மனசு வந்து அந்த கேக்காகி அந்த டேஸ்ட் ஆனால் தான் நம்ம அந்த டேஸ்ட்டை அனுபவிக்க முடியும் ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாமே அது லயம் தான் ஸோ லயம் இல்லாமல் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ல மனசு வந்து லயிக்கணும் ஸோ அது லயத்தில் தான் நம்ம வாழ்க்கையே இருக்கு அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் லயம் இருக்கும் போது இவங்க ஏன் மனோலய நாசத்துக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற கேள்வியும் வருது அதையும் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லா வேர்ல்டி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாமே மனோலயம் தான் ஸோ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு டெர்னாலஜிக்குள்ள நீங்க மொத்த வேர்ல்டுமே நீங்க அடைக்கிடலாம் மொத்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ்மே அடைக்கிடலாம் நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் இந்த ரெண்டு டெர்னாலஜி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா நீ அகாமடேட் பண்ண முடியும் ஆஹ் ஒருத்தர் சண்டை போறதும் மனோலயம் தான் ஒருத்தர் மேல கோவம் வரதும் மனோலயம் தான் ஒருத்தர் மேல காதல் வரதும் மனோலயம் தான் ஒருத்தர் மேல ஆஹ் வெறுப்பு வரதும் மனோலயம் தான் உங்களுக்கு குற்ற உணர்வு வரதும் மனோலயம் தான் ஸோ மனசு வந்து அந்த நேரத்துக்கு அதுவா ஆகி அதை அனுபவிக்குது அப்புறம் இன்னொரு நேரத்துல அதுவா ஆகி அதுவா அனுபவிக்குது இப்போ இந்த மாதிரி மைண்டு வந்து ஒவ்வொரு டைம்ல ஒவ்வொன்று ஷேப் எடுத்துட்டே போகுது ஸோ அந்த ஷேப் எடுக்கலன்னா அந்த விஷயத்தை புரிஞ்சிக்க முடியாது மைண்டு ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஒவ்வொரு நேரத்துலயும் ஒரு ஷேப் எடுக்கும் போது மைண்டு அதுவா ஆகி அது அது தன்னை புரிஞ்சுக்குது ஸோ அப்போ இந்த உலகில் நடக்கிற எல்லா எக்ஸ்பீரியன்சஸ்மே நம்மளுக்கு மனோலயம் தான் அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் நம்மளுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அது எவ்வளோ பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் சரி சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் காலையில் எழுந்தேன் ரொம்ப நல்ல மெடிடேட்டிவாக இருந்தது கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு நான் வந்து சைக்கிளை தொடச்சிட்டு இருந்தேன் 
சைக்கிள தொடச்சிட்டு இருக்கும் போது சைக்கிள் வேற நான் வேற இல்ல வண்டி வேற நான் வேற இல்ல ஒரு ஒன்னஸ் ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னு ரொம்ப ரம்மியமா இருந்ததுன்னு வாங்க அது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம டிவி பார்க்கறத விட இல்ல ஒருத்தோட சண்டை போறத அது பெட்டரான எக்ஸ்பீரியன்சஸ் தான் பட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் மனோலயம் தான் இதுவும் மனோலயம் தான் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் பெருசா குவாலிட்டேட்டிவா அவங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த அந்த அது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஒரு எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே பாடிலேயே பாடியில உங்களுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கலாம் அது ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் சரி இல்ல வேர்ல்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் சரி இல்ல கேக் சாப்பிட்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் சரி உங்களால உணர முடியாது ஸோ எல்லாமே வந்து பாடியில் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாமே லயம் தான் எல்லாமே மனோலயம் தான் ஸோ அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரிக்குள்ள போடுறாங்க ஸோ ஏன் எல்லா லயத்துமே ஒரு 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 சிம்பிளிஃபைடா போறான்னா எல்லாமே ஃபார்ம் அந்த டைம்ல மைண்ட் ஒரு ஃபார்ம் எடுக்குது அந்த டைம்ல ஃபார்ம் எடுத்து அதை காமிக்குது அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுட்டு இன்னொரு ஃபார்ம் எடுக்குது ஸோ எவ்வளவு பெரிய இன்சிடென்ட் ஆனாலுமே அது உடஞ்சி உழுந்துரும் அது மாறிடும் வேற ஒன்று எடுக்கும் ஸோ அதனால வந்து இவங்க பெருசா ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்க்கோ இல்லை எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்சஸ்க்கோ ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதில்லை ஆசை அருமின் ஆசை அருமின் ஈசனோட ஆயினும் ஆசை அருமின் அப்படின்ற ஒரு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க ஸோ எதுக்கு அதுன்னா காடவுலே இருந்தா கூட அது மேல ஆசைப்படாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது அந்த ஆசையுமே கூட ஒரு மனோலயம் தான் அதுவும் ஒரு ஃபார்ம் தான் ஒரு நம்ம கடவுளை பார்க்குறோம் இல்லை கடவுளை பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருது ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நம்ம பெருசா கொண்டாட வேணாம் ஏன்னா அது உடஞ்சி திருப்பி கீழே விட போகுது இன்னொரு ஷேப் எடுக்க போகுது அதனால அந்த கடவுளை பாக்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட விட்டுடுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ அதுதான் நம்ம மனோலய நாசம் சொல்றோம் சோ எந்த லயத்திலுமே போய் மாட்டாம அழகா அந்த அந்த லயம் முடிஞ்சு இன்னொரு லயத்துக்கு போறது அது உடஞ்சு கீழே விழுந்து இன்னொன்னுத்துக்கு போறது சோ மனோலயம்னா ஒரு ஃபார்ம் எடுக்குது ஃபார்ம்னாலே ஒரு பாண்டேஜ் தான் சோ பாண்டேஜ்ல இருந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேஸ் பண்ணிருக்காரு நீங்க பேசலாங்க வாசிலா மணி அவங்க அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க பேசலாம் நீங்க நீங்க பேசுறது கேக்குறீங்க எனக்கு ஒரு விஷயத்துல போய் மாட்டிக்கும் ஃபார்ம் எடுக்கிறதுனா ஒரு பாண்ட் ஆகுது அந்த டைம் கொஞ்ச நேரம் பாண்ட் ஆகிட்டு நாசத்து ஃப்ரீடம் வரணும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி பாண்ட் ஆகணும் திருப்பி ஃப்ரீடம்க்கு வரணும் ஸோ இந்த ஃப்ளோ நடந்துட்டு இருக்கணும் இந்த ஃப்ளோக்கு தடங்களாக எது இருக்கும்னா நம்ம மைண்ட் வந்து ஏதாவது போய் இன்பமான ஆப்ஜெக்ட் நினச்சின்னு போயிட்டு அதை பிடிச்சிக்கும் அது அதை விடாது அது 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 விட்டு வரணும்னு நினைக்காது எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் இல்லை இந்த எப்பவுமே சாப்பிட்டுட்டு தான் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இல்லை எப்பவுமே ஒரு இடத்துக்கு போனால் நல்லா இருக்கணும் அந்த இடத்துக்கு திருப்பி திருப்பி போக வந்துருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மைண்டு போய் ஒரு இடத்துல லாக் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி லாக் ஆகும் போது நம்ம மைண்டே கஷ்டப்படும் ஸோ அதனால நான் சொல்றோம் நம்ம அந்த மைண்ட் லாக் ஆகுறது நீ அன்லாக் பண்ணிக்கோ ரிலீஸ் ஆகிக்கோ ஸோ அந்த ரிலீஸ் ஆகிறது அன்லாக்கிங் தான் நம்ம வந்து நாசம்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த நாசத்துக்கு ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னா மைண்ட் ஆட்டம் நேச்சுரலாக லாக் ஆகிடுது ஸோ நம்ம வந்து இந்த நாசத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலன்னா அது லாக்லேயே போய் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் ஏதாவது விஷயத்தை போய் மாட்டிக்கும் அது அறியாமே ஸோ அதனால அதை வந்து அது வந்து விடுபடுங்க விடுபடுங்கன்னு சொல்றோம் ஸோ இன்னொரு டேஞ்சர் என்ன இருக்குன்னா நம்ம மனோலய நாசத்தையும் நம்ம உயர்வா வச்சுக்கிட்டு 
நான் நாசத்திலேயே இருப்பேன்னு கூட சில பேர் ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியே மாட்டாம மனோலய மனோலய நாசமத்தை கூட ஒரு ஃபார்மா கன்சிடர் பண்ணி அது ஒரு இடமா கன்சிடர் பண்ணி அது அங்கேயே இருக்கணும் நாசத்திலேயே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ அதுவும் தவறாகும் ஸோ பாண்டேஜில் இருக்கணும் அப்புறம் பாண்டேஜ்ல இருந்து விடுபட்டு லிபரேட் ஆகணும் லிபரேட் எதுக்கு ஆகணும்னா திருப்பி பாண்டேஜ் ஆகுறதுக்கு திருப்பி பாண்டேஜ்ல இருந்து நம்ம லிபரேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி பாண்டேஜ் அண்ட் லிபரேஷனுக்குள்ள உள்ள ஈஸியா போயிட்டு வெளியே வர்றது தான் நம்ம அந்த ஃப்ளோ பிரவாகம் லிபரேஷன் சொல்றோம் ஸோ இந்த மனோலய மனோ நாசத்தை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த எதுலையுமே மாட்டாம அழகா வெளியே உள்ளயும் போவோம் வெளியும் வருவோம் ஸோ இதுதான் மனோலய மனோ நாசத்தை பத்தி சிம்பிளா சொல்ல சொல்லியிருக்கிறோம் இதுல நம்மளுக்கு கேள்வி இருந்தா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டைம் இருக்கு நம்மளுக்கு நீங்க ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மாசிலாமனை ஆன்சரைஸ் பண்ணிக்காரு நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க பேசலாம் கடவுளை பார்க்கும் போது அப்படின்னு சொல்லும் போது கடவுள்ங்கிறது ஒரு நிர்குணம் தானே அந்த நிர்குணத்தை வந்து எப்படி பார்க்க முடியும் அது என்னோட டவுட் நீங்க இந்த நாசம் அதாவது நீங்க வந்து ஆரம்பத்துல நீங்க கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்றேன்னு சொல்லும் போது என்னோட ஒரு தாட் என்னன்னா சரி ஏதோ இந்த ஸ்பீச்ல இந்த ஒரு கேப் வந்து ஒரு கொடுக்கறது இந்த ஸ்பீச்ச பத்தி ஒரு லிங்க் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணப்பு தான் எனக்கு வந்து மற்றபடி அவர் சன்னியாசின்னு சொன்னோடனே நான் வந்து ஒரு டவுட் ஆயிடுச்சு சன்னியாசிக்கு வந்து எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் கிடையாது நேரம் நேரம் இதெல்லாம் கிடையாது அதனால அவர் வருவார்னு சொன்னதே நான் வந்து ஒரு ஸ்பீச்சோட லிங்க் பண்றதுக்காக ஒரு கேப் கொடுக்குறீங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நன்றி வேற யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் இருந்தா ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நிர்மலா ஆன்சரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணுறோமா நீங்கள் பேசலாம் ஐயா இந்த மனோலயம் மனோநாசம் பத்தி நீங்க சொன்னீங்க சரிங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஐயா வந்து என்ன சொன்னாருன்னா நீங்க ஃப்ரீடம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்ல சொன்னாரும் போது எனக்கு வந்து சரி ஓகே அகத்துல நமக்கு வேலை இல்லை புறத்துலதான் நமக்கு வேலை இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் போதையா எனக்கு அதுதான் ஓகே அப்படின்னு தெரியும் போது மறுபடியும் இந்த மனோலயம் மனோநாசம்னா எனக்கு இதுவும் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா அமையிற மாதிரி இருக்குங்க அப்ப நம்ம ஒவ்வொரு வேலையை செய்யும் போது மறுபடியும் இந்த ஸ்பீச் எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் உள்ளுக்குள்ள வந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப நம்ம லயத்தோட இருக்கிறோமா நாசத்தோட இருக்கிறோமா மனோ லயம் இப்ப கலைஞ்சிருச்சா அப்ப ஒரு வேலை திடீர்னு மாட்டிக்கிட்டோம்னா ஐயோ லயத்திலேயே மாட்டிக்கிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி மறுபடியும் இது ஒரு புது டாபிக்கா நமக்கு மைண்டுக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்குங்க ஐயா கொடுக்கும் போது ஃப்ரீடமா இருக்கிறோம் பட் ஆனா இந்த ஒரு டாபிக் கேட்கும் போது மறுபடியும் இன்னும் வேற ஏதோ இன்னும் புரிதல் இருக்குதா இன்னும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி புதுசு புதுசா ஒரு தாட் வந்துகிட்டே இருக்குங்க ஐயா சரிங்க உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் மெயினா புரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க அதுலயே கூட எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒண்ணு <laughs> 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 மனோலயம் தானா நடக்குது மனோநாசமும் தானா நடக்குது ரெண்டு அது வந்து மனதுனை இயக்கம் தான் ஸோ அகத்துல வந்து எதுவும் செய்ய தேவைன்னா அது யாருக்குமே ஒன்று நடந்துட்டு இருக்குல்ல அது அப்படியே விடலான்னு சொல்றோம் என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு போது மனோலயமும் மனோநாசமும் நடந்துட்டு இருக்கு கரெக்டா தான் நடந்துட்டு இருக்கு அதுவே பாண்டேஜுக்குள்ள போகுது அதுவே லிபரேட் ஆயிடுது அதுவே பாண்டேஜுக்குள்ள போகுது அதுவே லிபரேட் ஆயிடுது ஸோ அகத்துல ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறோம் புரியுது புரியுதுங்க இப்ப ஐயா இன்னொரு டவுட் இப்ப அந்த பேட் ஹேபிட்ஸ் இல்லைங்கய்யா அந்த பேட் ஹேபிட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த மனோலயம் சம்பந்தப்பட்டதான் என்னன்னு கேக்குறேன் மனோலயத்துக்கு அந்த மனோலயத்து மேல நம்ம ஒரு இன்ப நாட்டம் வைக்கிறோம் அப்படிங்களா ஐயா சரி இப்ப ஒரு நம்ம எல்லா அடிக்ஷனுமே எப்படின்னா நம்ம இன்பத்து மேலதான் அடிக்ட் ஆகும் துன்பத்து மேலதான் அடிக்ட் ஆக மாட்டோம் இன்பத்தை பார்த்தா உஷாராயிடுவோம் வெளியே வந்துடுவோம் நம்ம அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு இன்பம் தருதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு போறோம் 
இப்போ ஒரு விஷயத்த வந்து இன்பம் நம்ம இன்ப இன்பம் வேண்டாம் நம்ம சொல்லவே இல்ல ஆட்டம்தான்ம்பம் <laughs> 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 புரியுது புரியுதுங்க புரியுது உங்களுக்கு வந்து இன்ப நாட்டம் தான் உங்களுக்கு வந்து உங்க மனோலயத்திலே மாட்டி இருக்கும் அதானே இப்ப அந்த லயத்துல இன்னொரு டவுட் என்ன இப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில இருப்போம் இல்லங்க சில நேர நமக்கு பிடிக்காத சம்பவங்கள் நடக்கும் போதோ இல்லனா வந்து ஒரு গিলட்டி ஃபீலிங் ஏற்படும் போதோ நம்ம ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில இருக்கோம் அப்ப அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லயத்துல வந்து மறுபடியும் அதே மாதிரி அந்த மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோமான்றது தான் என்னோட கேள்விங்க இப்ப அந்த லயத்துல மாட்டிக்கிட்டு நம்ம அதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இப்ப இந்த துக்கமான உணர் உணர் உணர்வுகள் வருது சம்பவங்கள் நடக்குது இப்ப நம்ம அதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அது நம்ம கடந்து போயிருமா இல்ல அது எப்படி நீங்க கேக்குறீங்க ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில இருக்கும் போது அது ஓகே நார்மல் தான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறீங்க அந்த உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையை வந்து ரொம்ப நேரம் நீடிக்குதுங்க அப்ப நீடிக்கும் போது நமக்கு இன்னும் பய உணர்வுகள் ஏற்படுது இன்னும் என்னென்னமோ தாட் வருது அந்த மைண்ட் வந்து அப்படியே பங்கன் ரொம்ப ஸ்பீடா ரொம்ப பங்கன் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த நெகட்டிவா வந்துகிட்டே இருக்கீங்க அந்த ரொம்ப நேரம் அந்த கெட் அந்த கெட்ட உணர்வுகள் இருக்கும்போது அதுல இருந்து மீண்டு வர்றது எப்படிங்க மனச பத்தி நம்ம நீங்க புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க நீங்க ரொம்ப நேரம் அதெல்லாம் மாட்டி இருக்கீங்கன்னா நீங்க ஏதோ ஒன்றத்த வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க ஏதோ கண்டிப்பா நடக்கணும்னு அடம் பிடிக்கிறீங்க உங்க மைண்ட் அடம் பிடிக்குது ஆஹ் அது என்னன்னு பாருங்க அது ஏதோ ஒன்றத்த புடிச்சிட்டு மனசு தொங்கிட்டே இருக்கு அங்க ரியாலிட்டி வேறையா இருக்கு ஆனா உங்க மைண்ட் வந்து இதுதான் வேணும் வேணும்னு அடம் பிடிக்குது ஸோ அப்போ இதுதான் வேணும் ஆனா இங்க ரியாலிட்டில அப்படி இல்ல ஸோ அப்போ அது கான்ஃபிளிக் தான் உண்டாக்கும் இல்ல உணர்ச்சி வேகம் எல்லாம் வரும் தான் வரும் மனோலயம் நம்ம மனோலயத்துல நம்ம மாட்டிக்கிறோம் ஏன் மனோலயத்துல நம்ம மாட்டிக்கிறோம்னா ஒரு இன்பத்துல தான் இன்பத்தை நாட்டம் இன்ப இன்பத்தை நோக்கி நம்ம போயிட்டு மாட்டிப்போம் எப்பவுமே நம்ம துன்பத்தை நோக்கி போக மாட்டோம் துன்பம் நம்மளுக்கு வேணும்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆனா துன்பம் தான் அனு அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏன் நம்ம துன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம கேட்டது வந்து இன்பம் தான் ஆனா நம்மளுக்கு வந்தது துன்பமா இருக்கும் கொஞ்சம் அதை டிவைன் பண்ணி பேக்வேர்டு போய் பார்த்தோம்னா அது எங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பார்த்தா ஒரு இன்பத்தை நோக்கி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஆனா முடியும் போது கிளைமேக்ஸ் துன்பத்துல தான் முடிஞ்சிருக்கும் நம்ம லைஃப்ல கூட நிறைய இன்சென்ஸ் பார்த்துருக்கலாம் ராமாயணத்துல அந்த காட்டுல இருக்கும் போது அந்த சீத்தை வந்து அவங்க குடிசில இருப்பாங்க அவங்க எதிர்க்க அந்த மான் வந்து அந்த அந்த மாய மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு ஷேப் எடுத்து வரும் இல்ல ஸோ அந்த மான் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை வரும் அது கிட்ட இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அது குடிக்கலான்னு போவாங்க அது கொஞ்ச தூரம் போவோம் அப்புறம் இவங்க கிட்ட போறதுக்கு அது அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிட்ட போன அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போவோம் ஸோ அப்புறம் திடீர்னு பார்த்தா எல்லாம் ஒரு இதுவாயிடும் எதிர்க்க ராவணன் இருப்பான் என்னடா அது நம்ம மானதை சேஸ் பண்ணிட்டு போனோம் எப்படி ராவணன் வந்தான் எப்படி ஒரு ராவணம் மாதிரி ஒரு புலி நம்ம ஒரு டேஞ்சர் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு அப்படின்னு புரியாது அவங்களுக்கு ஸோ நம்மளுடைய லைஃப்ல ஒரு இன்சென்ஸ் எல்லாமே நீங்
முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அது ரொம்ப சந்தோஷமா இன்ப நாட்டம் மாதிரி தான் ஆரம்பிக்கும் அது அது திடீர்னு பார்த்தா எதிர்க்க புலி நிற்கும் ஸோ இந்த இந்த இப்படிதான் அது எல்லா லாஜிக் ஒர்க் ஆகுது இன்ப நாட்டத்துக்கு பின்னாடின்றத நீங்க ஒரு பத்து பஞ்சு விஷயத்துல வாழ்க்கையில பார்க்கும் போது நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க மானு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு உஷாராயிடுவீங்க ஓகே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவோம் இது எப்படி புலியாகுதுன்னு சொல்லி மாண்டாக்கூட ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி மாட்டுங்க மாட்டின அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓஹோ எல்லா மானுக்கு பின்னாடி ஒரு புலி இருக்கு எல்லா இன்ப நாட்டத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புலி இருக்குன்றது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ அந்த மான் மேல மனோலயம் வராது உங்களுக்கு மானுன்றதை சொல்லணும்னா ஒரு இன்பத்தை சொல்றோம் இல்ல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு கற்பனை நடக்கும்னு ஒரு கற்பனை பண்றோம் இல்ல ஸோ அந்த உட்டோப்பியா அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்துடும் அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து எனக்கு துன்பமே வராது அப்படியே மனசு ரொம்ப அப்படியே ஸ்திரமா இருக்கும் ஆஹ் அச்சலான அந்த மாதிரி எதுவுமே நான் அஃபெக்ட் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கற்பனையில ஸ்பிரிச்சுவலாவோ இல்ல நான் ஒரு பண பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டா எனக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் வராது நான் பெரிய பர்சன் ஆயிட்டா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் தேடுறோம் இல்ல அந்த ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன் தான் வந்து மான் ஸோ அந்த மான்ல வந்து நம்ம மனோ லயப்பட்டுனா அது நம்ம நம்ம கிட்ட கிடைக்கிற மாதிரி தான் அது ஒரு இருக்கும் ஆனா ஓடிடும் அப்புறம் கிட்ட போக போக அது அது ஓடிட்டே இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தா ஒரு ஸ்டேஜ்ல முன்னாடி புலி நின்றுட்டு இருக்கும் ஸோ அதனாலதான் நம்ம மனோ லயத்துல மாட்ட வேண்டாம் மனோ நாசத்துக்கு பிரைஸ் பண்றோம் ஸோ அதனால இன்ப இன்ப நாட்டம் இல்லைன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா மனம் வந்து ஒரு லயத்திலயே இருக்கு அதுவே ஒரு அமைதியான ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம மனோ லயத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேணாம் மனோ நாசத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேணாம் ரெண்டுத்துக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்காத போது மனமே ரெண்டுத்துலயும் அழகா உள்ள போயிட்டு வெளியே வருது ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அந்த ஃப்ளோவை தான் நம்ம பிரபாகம் சொல்றோம் ஸோ இதுல ஏதாவது சந்தேகம் தான் பண்ணலாம் கேள்விகள் கேட்கலாம் முன்னாடி வனஜா அவங்க ஆன்சரைஸ் பண்ணிருக்காங்க நான் அட்மிட் பண்றேமா அவங்கள நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருந்தா சொல்லுங்க யாராவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்களும் ஹேண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் மாசிலாமணி சொல்லுங்க நீங்க அட்மிட் பண்ணி பேசலாம் மாசிலாமணி மனம்ங்கறதே வந்து ஒரு உயிரின் படர்க்க நிலைன்னு படிச்சிருக்கேன் அந்த படர்க்க நிலை வந்து நம்மளோட பஞ்சவதான் மாத்திரைகளால ஏற்படுற ஒரு செயல் தான் வந்து விளைவு தான் வந்து மனம்ங்கிறது வந்து நம்ம படித்த மாதிரி இருக்கு இந்த மனோ லயம்ங்கிறது வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது ஏற்படுற உணர்வுகள் வந்து மனோ லயம் ஆகும் அதை வந்து விடுபட்டு இடையில அடுத்த ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது இடையில ஏற்படுற அந்த ஒரு இல்லை இதுதான் மனோ லய லாஸ் நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் எனக்கு ஒரு டிப்ரஷன் வருது நான் வந்து எதிர்பார்க்காத நடக்கல ஒரு பயம் ஒரு பய உணர்வு வருது நடக்குமா நடக்காதா நாளைக்கு வந்து நான் கடைக்கு போக வேணாம் மாட்டேன் நாளைக்கு வந்து நடக்கும் அது ஒரு பய உணர்வு வருது இதெல்லாம் கூட மனோ லயமா இந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் கூட ஆமாங்கம்மா மனோ லயம் தான் மனோ லயத்திலே நீங்க வந்து ரொம்ப நேரம் லைட் இருந்தீங்கன்னா அது ஒரு டிப்ரெஷனாவோ இல்ல ஒரு ஆங்ஸிட்டியாவோ ஆஹ் மாறத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு இப்போ வந்து கோப இப்போ நீங்க அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஃபைட் பண்றத பாத்துருப்பீங்க ஒரு இந்த ஒரு வாத்துல என்ன பண்ணோம் சண்டை ஏதாவது ஒரு எதுக்கு ஒரு வாத்து வந்துச்சுன்னா சண்டை போடுனா போய் அதை கடிக்க ட்ரை பண்ணோம் இல்ல குத்த ட்ரை பண்
ஆமா டாக் ஃபீஸ்ல கூட டாக் பண்ணு ஆமா அது ஒரு சைன்ல அது டாக்ஸ்லாம் கூட என்ன பண்ணோம் எதுக்கு எதுக்கு வரும்போது ஃபைட் போடும் பண்ணிட்டு அது பல்லெல்லாம் கூட காமிப்போம் உடனே இப்படி திரும்பி இப்படி வரும்போதே அது ஃபேஸ்லாம் சாந்தம் ஆயிடும் அது சண்டை போட்ட மாதிரி கூட அது 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 ரியாக்ஷனே இருக்காது பாத்துるீங்களா நீங்க ஆமா ஆ சோ அந்த நேரத்துல நீங்க கோவம் காட்டுறது மனோ லயம் தான் அது காட்டலாம் ஆனா நீங்க திரும்பி வந்து இங்கேயும் உட்காந்துட்டு மணிக்கணக்கா நாள் கணக்கா அவன் எப்படி இப்படி சொன்ன பண்ணா அவன் இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது அவனை அப்படின்னு நீங்க அப்படியே அந்த மனோலயத்திலேயே கண்டினியூஸா நாள் கணக்கா வருஷ மாச கணக்கா இருக்கும் போது அது வந்து மனோலயத்துல ப்ராப்ளம் உண்டாக்கும் உங்களுக்கு ஸோ மனோலயமே ப்ராப்ளம் கிடையாது மனோலயத்துல நீங்க மாட்டிக்கிட்டா தான் ப்ராப்ளம் மாட்டாம அதுல இருந்து விடுபட்டுட்டு அது ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆமா அது ப்ராப்ளம் கிடையாது emotional attachment engirudhu mano layama mano nasama emotional attachment ottar kitta romba emotional attach aayirrom avanga illina nammal irukave mudiyadha andalu over attach aayirrom adu kuda adha ma ipo namba emotional attachment mano layam da mano layam nala thavaru kediyadhu ma namba namba mind epdina ellathume idu right idu wrong nu solluvom andha mari kediyadhu namba right oh correct ah alavu la use pannanum wrong oh correct ah alavu la use pannanum so adanalae என்ன எமோஷனலா எப்படி ஓவர் அட்டாச் ஆகுறோமா இல்லையான்றது உங்க கூட இருக்கணும் சொல்லிடுவாங்க நார்மலா ஒரு அம்மா குழந்தையோட அட்டாச் ஆகுதான் கரெக்ட் ஆனா அதுவே ஓவர் ஆயிடுச்சுன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் இல்ல சோ அந்த அளவுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அந்த அளவுதான் நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லணும் இல்ல கூட இருக்கவங்க அந்த இன்டெலிஜென்டா சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய கைடன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் தான் ஆமா எல்லாமே லயம் தான் எல்லா இன்ப எல்லா இன்பமும் மனோலயம் தான் மனோலயம் இல்லாம நீங்க ஒரு காஃபி கூட குடிக்க முடியாது ஆமா அதுலயே மாட்டிக்கிட்டா இயற்கையில நடக்கிற செக்ஸ வந்து சொல்றாங்க இல்லையா அது நேச்சுரல் செக்ஸ் அனிமல்ஸ் கூட நம்மளுக்கு நேச்சுரலா வருது அது அதுவும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மனோலயத்துக்கு <laughs> சோ அதுவே வந்து ஆன் பண்ணது ஆஃப் பண்ணிடுது பேசிக் இன்ஸ்டிங்ஸ் வச்சிடுது சோ நம்ம மனுஷங்களுக்கு மட்டும் நம்ம கையில கொடுத்ததுனால இப்ப நம்ம எப்ப ஆன் பண்ணணும் எப்ப ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம நம்ம கத்துக்கணும் இல்லனா தப்பு தப்பா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த மஸ்டர்பேஷன் அப்படிதானே ஆமா எல்லாமே அப்படிதாம்மா ஓகே நன்றிங்க ஐயா அதண்டோ அனிமல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து இன்பமா இருக்கிறதுக்கு வந்து அது ஆப்ஷனே கொடுக்கல அது அது கிரியேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு மட்டும் நம்ம இன் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த எடுத்தவுடனே நம்ம ஆப்ஷனை தப்பா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அது கரெக்டா யூஸ் பண்ணது கத்துக்கும் ஸோ வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா ஆன்சரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல இதுல சந்தேகம் மனோ லயம் மனோ நாசம் இருந்தாலும் பேசலாம் இந்த புரியலோட இது எப்படி சம்பந்தப்பட்டிருக்குன்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணாலும் அதை பத்தியும் பேசலாம் நம்ம உலகத்தை பார்க்கறோம் உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் 
ஸோ அது புரிஞ்சுக்கு எல்லாமே நம்ம மைண்டுக்குள்ளதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ ஜூபிட்டரை பத்தியோ இல்ல மார்ஸ பத்தியோ ஏதோ பிளானட் நினைச்சேன்னா இல்ல காஸ்மாஸ பத்தி நினைக்கிறேன் இல்ல ஒரு அகண்ட வெயில பத்தி நினைக்கிறேன்னா ஐநோ பெருசா பாக்குற மாதிரி எனக்கு தோணும் ஆக்சுவலா நான் என்ன பண்றேன் சென்னையில ஒரு மதுரவா இல்ல ஒரு வீட்டுல ஒரு ரூம்ல உக்காந்துட்டு இந்த மைண்ட்ல மைண்ட் வந்து ஒரு தாட்ன்றது ஒரு கேப்சூல் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த கேப்சூலுக்குள்ள ஒரு சின்ன பேப்பர்ல ஜூபிட்டர்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ அது அந்த அந்த பேப்பர் தான் நான் பிரிச்சு படிக்கிறேன் ஆக்சுவலா ஜூபிட்டர் போய் நான் பாக்கல ஸோ மார்ஸ்ன்னு அதுக்குள்ள எழுதியிருக்கேன் காஸ்மாஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் அதுக்குள்ள ஆத்மன்னு எழுதிருக்கேன் அதுக்குள்ள கடவுள்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ எந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே துண் துண்டு சீட்ல எழுதின பேப்பர் தான் அது அது ஒரு தாட்டுக்குள்ள எழுதின உள்ள சின்ன பேப்பர் தான் அது ஸோ அந்த பேப்பர் எதுல என்னவா எழுதினாலுமே அது ஒரு பேப்பர் தான் ஸோ ஒவ்வொரு தாட்டுமே ஒவ்வொரு மனோலயமே ஒரு சின்ன கேப்சூல் மாதிரி தான் ஒவ்வொரு கேப்சூலுக்குள்ள உள்ள ஐடியா அது எவ்வளவு பெரிய ஐடியா இருந்தாலும் அது கேப்சூலுக்குள்ள இருக்கு ஸோ அதனால தான் என்ன பண்றாங்க எல்லா கேப்சூலும் ஒண்ணுதான் அப்படின்ற மாதிரி ஈக்வேட் பண்றாங்க ஸோ என் மைண்டுக்குள்ள நான் பெருசா நினைச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலா என்னோட ஒரு தாட் இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு நியூரோ எலக்ட்ரிக்கல் இமேஜினேஷன் தான் ஸோ அந்த இமேஜினேஷனுக்குள்ள நான் எதை பத்தி வேணா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் எதை பத்தி வேணா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் சொல்றாங்க மனசுல ஏற்படுற எல்லா லயமுமே ஈக்குவல் ஏன் சொல்றனா எல்லாமே கேப்சூல்ஸ் தான் எல்லாமே கேப்சூல்ஸ்குள்ளே எழுத எழுதப்பட்ட துண்டு சீட்டு தான் துண்டு சீட்டில் வேணா பெருசாக எழுதிக்கலாம் ஜூபிட்டர் பற்றி எழுதிக்கலாம் நியூயார்க்கை பற்றி எழுதிக்கலாம் இல்லை ஒரு சினிமாவை பற்றி எழுதிக்கலாம் இல்லை பழசில் நடந்த பாஸ்ட் கில்ட்டை பற்றி எழுதிக்கலாம் எது எழுதினாலுமே அது ஒரு கேப்சூல்குள்ளே எழுதப்பட்ட துண்டு சீட்டு தான் அது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அது மேலே ஒரு பெருசாக ஒரு இன்ப நா நாட்டம் பட்டு நம்ம மாட்டிக்க மாட்டோன்ற ஒரு புரிதல் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வரும் ஸோ அப்படி வரும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அகத்தை நம்ம எதுவும் செய்ய வேணாம் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் சந்தோஷமா வச்சுக்கிறது வந்து ஒரு துன்பகரமான விஷயத்தை எப்பவுமே விடுன்ற அந்த லிங்க் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுக்கா நம்ம சும்மா விட்டுருவோம் இல்லைன்னா மனசை வந்து எப்பவுமே வந்து சந்தோஷமா வச்சுக்கிறது நிலையிலேயே தூக்கி வச்சுக்கலாம் ஒரே மனோலயத்துல வச்சுக்கலாம் டிஸ்டர்பாவே ஆகாம கஷ்டமே படாம ஒரு ஸ்டேஜ் வச்சுக்கலான்ற ஒரு நேச்சுரல் நம்ம மைண்ட் அப்படிதான் போவோம் ஸோ அந்த அகத்தை சும்மா விடுறதுக்கு மெயினா நம்மளுக்கு வந்து மனோலயத்துல போய் நம்ம மாட்ட வேணாம் இன்ப நாட்டுல போய் மாட்ட வேணான்ற ஒரு புரிதல் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க லிங்க் பண்ணி பாத்துக்கலாம் புரிதலோட இந்த ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கு யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் இல்ல இதை பத்தி ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னா ஏதாவது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்து கேளுங்க நம்ம அதை பத்தியும் பேசலாம் ஆன்சரைஸ் பண்ணிருக்காங்க யாராவது சேது வித்யா அவங்க ஆன்சரைஸ் பண்ணிருக்காங்க மாட்டோமா <laughs> 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 ரொம்ப டிடாச்சா வந்துட மாட்டோமா பிகாஸ் எனக்கு என்ன தோந்துனா அந்த இன்ப நாட்டம் தேடாம இருக்கணும் அப்படின்ட்டு யோசிக்கும் போது டிடாச்மெண்ட் தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஸோ ஆனா அதுவுமே தவறு தானே டிடாச்சா இருக்க கூடாது இல்ல கம்ப்ளீட்டா ஆமா அது அப்ப என்ன இது என்ன பண்றது டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இடிக்குது இது ஒரு கேம் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கேம் விளையாடுறோம் நம்ம ஒரு ஷட்டில் விளையாடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு இல்லை கிரிக்கெட் விளையாடுறோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கேம் விளையாடும் போது உள்ள போகும்போது லயம் தான் நான் ஒரு பிளேயர் தான் பால் கீழே கீழே விழாமல் நான் அந்த ஷட்டில் அடிக்கணும் பேட் எடுத்து ஷட்டில் பேட் எடுத்து அவன் அந்த பக்கம் கஷ்டமாக எடுத்தாலும் கீழே குனிஞ்சு போய் எடுத்து அந்த பக்கம் போடணும் ஸோ அதுதான் மனோலயம் ஸோ நீங்கள் அதுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகும் போது இன்வால்வ் ஆகி தான் பண்ணணும் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் வெளியே கேம் விட்டு வந்தோடனே அது ஒரு கேம் முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் அடுத்த கேம் விளையாடும் போது திருப்பி நான் முன்னாடி பெரிய ஷார்ட் அடித்தேன் அதுக்காகவே எனக்கு பாயிண்ட் விடணும் இதுக்கு இதுக்கு வந்து மைனஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த கேம் அந்த எவ்வளோ சூப்பராக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ ஒஸ்டாக இருந்தாலும் சரி அந்த கேம் அந்த அந்த செட்டோட முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் மைண்ட் இருக்குல்ல ஸோ மனோ லயத்துலேயும் மனோ லயத்தில் மாட்டாமனா அதுக்குள்ளே போகாமல் இல்லை நான் தைரியமாக உள்ளே போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு தைரியம் இருக்கு இல்லை எனக்கு எனக்கு தெரியும் நான் வெளியே வந்துடுவேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சு உள்ளே போகிறீங்க ஸோ மனோலயம் நாசம்
அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு மன மனநலத்துக்குள்ள போறீங்க கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வந்து ஒரு அது ரொம்ப சைல்டிஷான மைண்ட் அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்போசிட்டை ப்ரைஸ் பண்ண தெரியாது அதுக்கு ஸோ அதனால என்ன பண்ணது ஏதாவது ஒரு ஆப்போசிட்டை பிடிச்சிக்கும் ஒன்று வந்து ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுறது சூப்பர் சொல்லி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லை அமைதியாக உட்காந்துட்டே இருக்கணும் அசைய கூட கூடாது அப்படியே பிடிச்சி வச்ச பிள்ளையா அது மாதிரி அப்படியே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மனோலய நாசத்தை ப்ரைஸ் பண்ணும் அதுக்கு வந்து இது ரெண்டும் ஆப்போசிட்டு ஆனால் ரெண்டுமே பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு ப்ரைஸ் பண்ணுற அந்த கேப்பபிலிட்டி இல்லை அந்த கேப்பபிலிட்டி தான் நம்ம புரிதல் மூலமாக கொடுக்குறோம் மனோலயமும் சூப்பர் போய் ஒரு ஒரு வேலையில் போய் உள்ளே போய் மாட்டுங்க ஒர்க் பண்ணுங்க டென்ஷன் ஆகுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அப்புறம் தோல்வியோ வெற்றியோ அது முடிஞ்சிடுச்சு அதோட அந்த கேம் முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு வேலையை எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மனோலய லயத்தையும் ப்ரைஸ் பண்ணுற மனம் வேணும் மனோலய நாசத்தையும் ப்ரைஸ் பண்ணுற மனம் வேணும் இதை தான் நம்ம புரிதல்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்போனா வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மனோலய நாசத்துலேயும் நம்ம நீடிக்கக்கூடாது அப்படி அதுவும் இருக்கு ஆமாம் திருப்பி அதான் நம்ம நீடிக்கக்கூடாது நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படி அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துட்டு இருக்குல்ல நம்ம நடக்கிறத டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் தான் போதும் இப்போ இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேறு எதாவது யோசிச்சுருந்துருக்கீங்கள அப்போ அது அது நாசம் ஆயிட்டு தான் இப்ப இந்த இந்த கேள்வி எங்க கூட பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்போ சோ நீங்க நாசத்தை நீங்க உண்டாக்க நீங்க அதுல இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணல இல்ல நீங்க முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ யோசிச்சு இருந்தீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன வாரம் நடந்த ஃபங்க்ஷனை பத்தி ஏதோ யோசிச்சு இருந்து வச்சுக்கோமே அதுக்கப்புறம் இப்ப கேள்வி கேக்குறீங்க இப்ப நடுவுல நாசம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது நீங்க நாசம் பண்ணணும் நான் போன வாரம் ஃபங்க்ஷன் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி சூப்பரா நடந்துச்சு அதை பத்தி நினைச்சிட்டே இருந்தேன் அதை அதை போட்டு உடச்சேன் உடச்சிட்டு அப்புறம் இவர் கூட எப்படி கேள்வி கேட்கறதுன்னு சொல்லி இதெல்லாம் கேட்கறேன் அப்படிலாம் நீங்க நினைக்கல அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா உடஞ்சி போகுது நாசத்துக்கு போகுது அப்புறம் இன்னொன்னு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது நேச்சுரல் நடக்குது அதான் சொன்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டா போதும் நீங்க மனோலயமும் மனோநாசமும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் தேவையில்லை நம்ம நம்மளுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் தெரிஞ்சிட்டா போதும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஒரு சில பேர் வந்து நேச்சுரலாவே சின்ன சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க வந்து கேஷுவலாவே எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பெருசா எடுத்துக்காம ஜாலியா வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா பட் ஒரு சில பேர்த்தோட வாழ்க்கை வந்து பாத்தீங்கன்னா குணாதிசயமாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ரா இந்த ஜோதிடம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்க வந்து உங்களோட கேரக்டர் இப்படிதான் இருக்குது நீங்க எதை எடுத்தாலும் கொஞ்சம் சீரியஸா எடுத்துப்பீங்க கொஞ்சம் எதா இருந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரீமா எக்ஸ்ட்ரீமா தான் இருக்கு எடுத்துப்பீங்க சந்தோஷமும் எக்ஸ்ட்ரீமா தான் இருக்கும் சோகமும் எக்ஸ்ட்ரீமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளோட குணாதிசயம் அப்படிதான் இருக்குமோ நம்ம என்னதான் என்னதான் புரிதல் ஏற்பட்டாலும் நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த குணாதிசயத்துல பழைய குணாதிசயத்துல தான் நம்ம மாட்டிக்குவோமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயம் ஏற்படுது இங்கயா அது மாதிரி இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரியே பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டுத்துக்கும் அந்த ரெண்டு பர்சனாலிட்டிக்குமே ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு இல்லை நீங்க ஒருத்தர் வந்து எப்பவுமே ஒரு நிதானமா ஒரு சந்தோஷமும் அவங்களுக்கு சு சுமாராக தான் இருக்கும் துக்கமும் சுமாராக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டிக்கு நீங்க இன்னொரு பர்சனாலிட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ரொம்ப துக்கப்படுவாங்க ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இதுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் கரெக்டாக தானே வருது உங்களுக்கு பேலன்ஸ் கரெக்டாக தானே வருது அதாவது அங்கே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு தம்பி இருக்காங்க ஐயா அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதுல இருந்தால் எதுவுமே பெருசாக அழட்டிக்க மாட்டான் படிக்கிறதுலையும் சரி எதுலேயும் இருந்தாலும் சரி மார்க் கம்மியாக வாங்கினாலும் அடைய வேலை தானே அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடும் நான் வந்து சின்னதுலேருந்து நல்லா படித்தேங்க ஐயா நல்லா படித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெயிலியர் ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப டெப்ரஷன் ஆகி ஒரு இன்ப நாட்டத்துக்கு போயிட்டேங்க ஐயா அப்புறம் இன்ப நாட்டத்துக்கு போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷமாக அதுலேயே லாக் ஆகி இந்த செக்கு மாடு மாதிரி ஒரே விஷயத்தையே தாட்டு தாட்டு ப்ராசஸ் அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப வந்து வந்து மறுபடியும் வந்துட்டு அது கலைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன நினைப்பேன்னா சரி நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய ஆள் ஆயிரணும் நம்ம நிச்சயமா நம்மள வந்து அவமானப்படுத்தினவங்களா நம்மளும் அவங்க மூஞ்சியில கறிய பூசணும் அப்படின்ற மாதிரி நானும் என்னென்னமோ நினைச்சு பெரிய ஆளா வரணும் அப்படின்னு நினைப்பேங்க ஐயா அந்த நினைக்கிறதே மறுபடியும் மறுபடியும் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு இன்பத்தை தருங்க ஐயா ஆனா வந்து செயல் செய்யும் போது ஒண்ணுமே செய்ய மா
ஆஹ் எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம மறுபடியும் திரும்ப அந்த பழையபடி இந்த செக்கு மாடு மாதிரி ஒரே இடத்துல தான் சுத்திட்டு இருப்போமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயம் ஏற்படுதுங்க ஏன்னா மறுபடியும் ஒரு நெகட்டிவிட்டிஸ ஃபேஸ் பண்ணும்போது மறுபடியும் என்ன பழைய ஒரு தாட்டாவே வருது வந்துகிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் என்னோட கேள்வியா இருக்கு நீங்க மறுபடியும் மாட்ட மாட்டீங்க நீங்க சொல்லும் போதே நீங்க செக்கு மாடு மாதிரி மாட்டிட்டு இருந்தேன்னு சொல்றீங்கல்ல அப்படி சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரியுது அது வந்து ஒரு டிராக்ரேட்டரி ஒரு கீழான நிலைன்னு தெரியுது அப்போ நீங்க மாட்ட மாட்டீங்க ஸோ உங்களுக்கே இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு ஸோ மாட்டிட்டு இருக்கும் போதே நீங்க வெளியே வந்துட்டீங்க ஸோ வெளியே வந்தப்போ நீங்க போய் மாட்டி மாட்டிவீங்கன்றது ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி தான் ஸோ அதுக்கான பாசிபிலிட்டி ஒன்று கிடையாது நீங்க உங்களுக்கு உங்க நம்ம மைண்ட்லயே நம்ம பிரெயின்லயே நிறைய இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிலாம் இருக்கு ஸோ அதுக்காக நீங்க அது எல்லா சுச்சுவேஷனுக்கான இன்டெலிஜென்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து அது அவைக்கன் ஆயிடும் ஸோ அதனால நீங்க அதை பத்தி கவலைப்பட வேணாம் உங்க கண் எதற்கு என்ன இருக்கும் என்ன சேலஞ்ச் இருக்கும் அதை நீங்க ஸ்போர்ட்டிவா ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஓகே ஓகேங்க ஐயா இப்ப வெற்றிகரமா நம்ம செயல் செய்யணுங்க இப்ப நம்ம வந்து செயல் இப்ப நான் வந்து ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப அந்த ஒர்க் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த வேலை செய்யறதுக்கே எனக்கு நேரம் கரெக்டா போயிருந்தீங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா இதுல வந்து எனக்கு ஒரு தாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வேற ஏதோ படிக்கணும் நம்ம இன்னும் வேற ஏதோ இன்னும் சைட்ல நாலேஜ் நம்ம டெவலப் பண்ணி நம்ம வேற ஏதோ ஒரு ஃபீல்டுல கூட போலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுதுங்க அப்படி தோணும் போது எனக்கு டைமும் இடிக்குது எல்லா சுச்சுவேஷன்ல ப்ரெஷர் ஏற்படுது ரெண்டாவது இந்த ஓசிடி மாதிரி தாட் ஒரு சின்ன தாட் எனக்கு பிடிக்கலன்னா அதுவும் உனக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம சைட்ல பண்ண முடியுமா நம்ம நிறைய நம்மளோட செயலை வெற்றிகரமா செய்ய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு தாட் ஏற்படுதுங்க ஒரு டவுட் ஏற்படுதுங்க அந்த மாதிரி ஏன்னா நம்மளோட சுச்சுவேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து நம்மளால முடியாது நமக்கு தெரியுது ஆனா மனதளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசை இருக்கு நம்ம நிறைய செய்யலாம் நம்மளும் ஏதாவது ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கலாம் ஒரு முன்னுரிமையா நம்மளும் ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்லலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருக்குங்க காக்னேட்டிவ் மைண்ட் நம்மளுக்கு இந்த திங்கிங் மைண்ட் இருக்கு அது இப்ப கொஞ்சம் ஹைப்பர் ரேஷனலா ஆயிடுச்சு அது கொஞ்சம் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அந்த சயின்டிபிக் ரெவல்யூஷன் நடக்கும் போது அது ஓரளவுக்கு பெனிஃபிஷியலா இருந்தது இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம அதுவே ஒரு கவுண்டர் என்ன சொல்றது ஆன்டி திங்கிங் மாதிரி நம்ம திங்கிங்கே நம்மளுக்கு எதுக்கு ஒர்க் பண்ற ஸ்டேஜ்ல வந்திருக்கு அது ஸோ நீங்க ஏதோ யூஸ்ஃபுல்லா பண்ணணும் ஏதோ நாலு பேருக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்ற தாட் வந்து அது இனிஷியலா பார்க்கும்போது அது கரெக்டு தான் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்பீஷியஸ் நம்ம ஹோமோ சாப்பியன்ஸ் நம்ம நம்மள மாதிரி இருக்கிற இன்னொரு அதர் பிரைமேட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றது நம்ம பிரெயின்லயே நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தாட் தான் அது சரிங்க ஸோ அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம நம்ம அர்த்தம் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா தான் அவங்க நல்லா இருப்பாங்க அவங்க நல்லா தான் நம்ம நல்லா இருப்போம் ஆமாங்க ஹெல்ப் பண்ணுன்ற ஒரு ஆட்டிடியூடே நம்மளுக்கு வருது ஹெல்ப் பண்ண பண்ற ஆட்டிடியூட் போய் வச்சுக்காம <laughs> நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப் பியூட்டிஃபுல்லா நிம்மதியா அமைதியா அமைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதை மத்தவங்களை பத்தி யோசிக்கலாம் இப்ப எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளே பேத்திட்டிக்கா இருக்கிறோம் எப்படியாவது நாலு பேரை ஹெல்ப் பண்ணலாமான்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அது நம்ம மறந்துடும் நம்ம 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 எவ்வளவு பேத்திட்டிக்கா இருக்கிறோம் மறந்துடுறோம் அதனால என்ன பண்றேன் எல்லாருமே வந்து அடுத்தவங்க திருத்தத்துக்கு ரெடி ஆயிடுறாங்க இப்ப நான் வந்து உங்களை திருத்தத்துக்கு திருத்த ட்ரை பண்ணேன்னா நீங்க அலோவ் பண்ண மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்களே திருத்தத்துக்கு ரெடியா இருக்கீங்க ஸோ அதனால நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டு இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா உங்களை நீங்களும் முக்கியம் தானே நாலு பேர் முக்கியம்னா நீங்களும் முக்கியம் தானே ஆமா நாலு பேர் நீங்களும் ஒருத்தர் தானே ஸோ உங்க லைஃப் அழகா இருக்குங்க உங்க உங்க லைஃப் ஸ்டைல ஸ்மூத் ஆக்குங்க நீங்க சாலிடா நில்லுங்க ஸோ நீங்க அழகா பியூட்டிஃபுல்லா நின்று அப்புறம் உங்க லைஃப் பியூட்டிஃபுல்லா ஆன அப்புறம் அதை வேணா பொறுமையா நிதானமா ஒரு ஹம்பிள் நோஸோட ஒரு கிராட்டிடியூட நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் ஒருத்தவங்களுக்கு 
புரியுது புரியுது புரியுதுங்க ஆனா ஆனா இப்ப வந்து எந்த ஃப்ளோல போயிட்டு இருக்குதோ அந்த ஃப்ளோல போயிட்டே இருங்க அப்படின்னு அப்படின்றது தாங்க நீங்க சொல்ல வரீங்க ஆமா இப்போ உங்க உங்க ஏதோ ஒர்க் பண்றீங்க அந்த அந்த ஒர்க் மேல உங்களுக்கே வந்து ஒரு ஆழ்ந்த மரியாதை இல்லை அதுக்கு டிவோஷன் இல்லை இதை விட்டு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு கற்பனை வேலை ஒண்ணு நினைச்சுக்கிறீங்க அந்த வேலை பண்ணும்போது நான் சூப்பரா இருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்களே இருக்கும் <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 இந்த வயசுலயே எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு தாட்டு வருது இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம அஃபெக்ட் ஆயிட்டோம் ஏன்னா எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸும் அதிகமா இல்லை நான் மட்டும் எப்பவுமே நான் சிங்கிளாவே இருப்பேன் ஏதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாலும் எனக்கு அமையாது எனக்கு டக்குன்னு என்ன அவங்களால அதை விட்டு போயிடுவாங்க ஆனா இந்த வயசுக்கு வந்து இவ்வளவு ஒரு மன கஷ்டம் வருது இதுவும் ஒரு நன்மை தான் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது இங்கயா அப்படின்ற இந்த நன்மைக்கு தோன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி நிச்சயமா நமக்கு கடவுள் நமக்கு வேற ஏதாவது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வச்சிருக்காரு நம்மளும் வருவோம் அப்படின்ற மாதிரி மனதுல இன்னொரு வகையா தானாவே இன்னொரு கிளையா அது செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன அறியாமலே அது செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு சரி நம்ம இவ்வளவு கஷ்டம் வருதுன்னா எல்லாமே நன்மைக்கு தான் சார் நம்ம இப்போதைக்கு இருக்கிறத வச்சு ஓடிட்டு இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது இங்க சரி தான் அழகாங்க <laughs> 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 நன்றிங்க <laughs> மனோலயம் மனோநாசம் சிம்பிளா சமரைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம மனம் வந்து எப்பவுமே இயல்பா இன்ப நாட்டத்துல போய் லாக் ஆயிடும் ஸோ அது லாக் ஆகிறத நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அன்லாக் ஆயிடும் அப்படி அன்லாக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்ப நாட்டம் தான் ஸோ இன்ப நாட்டத்துல போய் நம்ம லாக் ஆயிட்டோம்னா அன்லாக்கிங் நடக்காது ஸோ அன்லாக்கிங்க்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அது எப்படி கொடுப்போம்னா இன்ப நாட்டத்தில் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது அவ்வளோ இன்பகரமான விஷயம் இல்லை அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரியும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ப நாட்டிலேருந்து நம்ம அன்லாக் ஆகிடுவோம் ஸோ அது ஆனப்புறம் லாக்கிங் அன்லாக்கிங் ரெண்டுமே பியூட்டிஃபுல்லாக நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் 
ஸோ அதனால நம்ம லாக்கையும் ப்ரைஸ் ரொம்ப உயர்வா ப்ரைஸ் பண்ண தேவையில்ல அன்லாக்கிங்கும் உயர்வா ப்ரைஸ் பண்ண தேவையில்லை ரெண்டுமே அழகா நட நடக்கும் அது நடந்துட்டு தான் இருக்குது அந்த நடக்கிறது தடங்களுக்கு என்ன காரணம்னா இன்ப நாட்டம் தான் தடங்களுக்கு காரணம் ஸோ அது புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ரெண்டுத்துலேயும் மாட்ட மாட்டோம் அழகா ரெண்டுத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அதுதான் நம்ம அகத்துல ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லைன்னு சொல்றதுக்கு உள்ள அர்த்தம் இதுதான் லாக்கிங் அண்ட் அன்லாக்கிங் ரொம்ப அழகா நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம உள்ள ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை ஒன் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம செஷனை என் பண்ணிடலாம் ஆஃப்டர்நூன் உங்களுக்கு ஒரு இருக்கும் பாபுலால் வேணா கூப்பிடுவோம் பாபுலால் சார் ஓகே சார் நான் இருக்கேன் ஓவர்னா சொல்லுங்க நான் வந்து க்ளோஸ் பண்றேன் மெருது ஒரு ஹேண்ட் ஸ்ட்ரைஸ் முடிஞ்சதாவது தெரியல எனக்கு எனக்கு இந்த ஹேண்ட் ஸ்ட்ரைஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குழப்பமாக எனக்கு கேட்கட்டும் இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம் கேளுங்க மெருது உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருந்தா கேட்கலாம் மனோலயம் மனோலாசம் வந்து எப்படி ரெண்டு அழகா ஹேண்டில் பண்றது புறத்துல இருக்க சூழ்நிலைய இத ரெண்டுத்தையும் வச்சு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்களா இப்போ யாரோ ஒருத்தர் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு அது வந்து வருத்தத்தை கொடுக்குது அது எப்படி ஹேண்டில் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இது நீங்க அந்த அந்த ப்ராசஸ் நான் நினைச்சது ஒண்ணு நடக்கல இங்க போகணும்னு நினைச்சேன் எனக்கு வேணும் இந்த படிக்கணும்னு நினைச்சேன் முடியல ஃபெயில் ஆயிட்டேன் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றது ஸோ நீங்க எந்த ப்ராசஸ்குள்ள போனாலுமே அந்த ப்ராசஸ்குள்ள எல்லா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நீங்க அனுபவிச்சு தான் ஆகணும்மா அப்படி போகும்போது நீங்க ஒரு நெகட்டிவ் மட்டும் நீங்க வேண்டான்னு சொல்ல முடியாது அந்த நெகட்டிவ் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது பாசிட்டிவா அது ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுமா ஸோ நீங்க அந்த ப்ராசஸ்குள்ள போய் தான் வரணும் ஸோ நீங்க உங்களுக்கு அந்த நம்ம ஹோட்டலில் போற உள்ளே போகலாமா வேணாமா தான் நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு ஹோட்டலுக்கு உள்ளே போய் சாப்பிட்டோன்னா பில் வந்தப்போ எனக்கு பில் வேணாம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்டு நீங்கள் ஒன்ஸ் அது அந்த ப்ராசஸ்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பில் பே பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட்லாமா வேணாமானது உங்கள் கையில் இருக்கு ஹோட்டலுக்குள்ளே போகலாமா வேணாமான்னு இருக்கு ஸோ ஏதாவது நீங்கள் ஒரு எண்டவர் ஏதாவது ஒரு வேணும்னு உள்ளே போறீங்கன்னா அந்த கேம்குள்ள உள்ள உள்ள எல்லாத்தையும் நீங்கள் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அவுட்னியாது <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> நிறைய ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா நீங்க விடுபட்டு சாப்பிட போகலாம் இப்போ பாபுலால் சார் நீங்க நான் வந்து ரெக்கார்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் செஷன் ஈவினிங் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம அதுதான் காலையில் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு டென் மினிட்ஸு அதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுவோம் டென் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கே கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சீக்கிரமே வந்துடுங்க நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணுற